చైనాలో త్రీ గార్జెస్ డ్యామ్ వల్ల మన భూమి రొటేషన్ అనగా తిరగడంలో జీరో పాయింట్ జీరో మైక్రో సెకండ్ స్లో అయింది అది ఎలా అంటే త్రీ గార్జెస్ డ్యామ్ టెన్ ట్రిలియన్ల గ్యాలన్ల వాటర్ని ఫ్లో కాకుండా ఆ డ్యామ్ ఆపింది ఆ ఆపడం వల్ల వాటర్ లెవెల్ సముద్రం నీటి మట్టాన్ని నుంచి నైంటీ వన్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ పెరిగాయి ఇక్కడనే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు భూమి మీద ఇంత వాటర్ ఉండగా చైనాలో డ్యామ్ వల్ల భూమి ఎందుకు స్లోగా తిరుగుతుందని ఇక్కడనే ఫిజిక్స్ పనిచేస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అనగా గుండ్రంగా తిరిగే ఏ వస్తువు అయినా రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా వర్క్ అవుతుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు నిలబడి మీ చేతులు దగ్గరగా ఉంచి తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ చేతులు దూరంగా సాపి తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ రెండింటి మధ్యలో మీకే తేడా తెలుస్తుంది మీరు చేతులు సాపినప్పుడు స్లోగా తిరుగుతారు దీన్నే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అంటారు ఇదే లాజిక్ సేమ్ గార్జెస్ డ్యామ్ మీద అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మీరు మీ భూమి అనుకోండి మీ చేతులేమో డ్యామ్ స్టోర్ చేసిన టెన్ ట్రిలియన్ గ్యాలన్ల వాటర్ అనుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఫ్లో అయ్యే వాటర్ని స్టోర్ చేసి సముద్ర నీటి మట్టానికన్నా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ పెంచడం వల్ల ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఇప్పడింది అందుకే భూమి స్లోగా జీరో పాయింట్ జీరో మైక్రో సెకండ్ స్లోగా తిరుగుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తల్లికి ఏమన్నా అవయం ఖరాబ్ అయితే కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఆ ఖరాబ్ అయిన అవయాన్ని బిడ్డ స్టెమ్ సెల్స్తో బావు చేస్తుంది ప్రపంచంలో ఎక్కువగా సౌండ్ చేసే పక్షి ఏది అంటే బిల్ బర్డ్ దీని సౌండ్ ఎంత అంటే ట్రైన్ ముందు మన చెవు పెట్టుకుంటే ఎంత వస్తుందో అంత సౌండ్ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీన్ డెసిపుల్ వరకు చేస్తుంది సౌండ్ ఒక్కొక్కసారి ఆడ పక్షి కోసం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డెసిపుల్ వరకు చేస్తుంది మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆక్సిజన్ వచ్చేది అమెజాన్ అడవి నుంచే కానీ ఆ అమెజాన్ అడవిని కాపాడుతుంది సహారా డెసర్ట్ అది ఎలా అనుకుంటున్నారా అమెజాన్ అడవిలో కురిసే ఎక్కువ వర్షాల వల్ల నదుల వల్ల మరియు వరదల వల్ల ఇవన్నిటి వల్ల అమెజాన్ అడవిలో మట్టి ఖరాబ్ అయిపోతుంది అయితే అమెజాన్ అడవికి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ దుమ్ము ద్వారానే పోషకాలు సహారా డెసర్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఆ సహారా డెసర్ట్లో వచ్చిన గోలుల ద్వారా దుమ్ము అంటార్టిక మహాసముద్రం నుంచి ఇరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్లు గాలుల ద్వారా అమెజాన్ అడవికి వస్తుంది ఆ వచ్చిన దుమ్ములో పోస్పరస్ ఉంటుంది అది చెట్లు ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది ఒక అంచన ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం గాలుల ద్వారా నూట ఎనభై రెండు మిలియన్ టన్స్ల దుమ్ము అమెజాన్ అడవికి వస్తుంది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ పేరు పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి ఇతను కనిపెట్టిన థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఈ స్కూల్ ఎంసీ స్క్వేర్ అసలు ఇతని బ్రెయిన్ ఇంత షార్ప్గా ఎలా ఉంది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ అందరి బ్రెయిన్ లాగా ఉండదు ఐన్స్టీన్ చనిపోయాక సైంటిస్టులు బ్రెయిన్ ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు సైంటిస్టులు షాక్ అయ్యారు పారటల్ ల్యాబ్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది ఐన్స్టీన్కి దీనివల్ల మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ మెంటల్ ఇమాజినేషన్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి ఇది ఒకటే కాదు అందరికన్నా ఎక్కువ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ న్యూరాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఐన్స్టీన్కి మనం ప్రొద్దున లేచినప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ పొడుగుంటాం మళ్ళీ సాయంత్రం నార్మల్కి వస్తాం అలా ఎందుకు అవుతాం అంటే క్యాట్లెజ్ అనే పదార్థం మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జాయింట్ల మధ్యలో ఉంటుంది క్యాట్లెజ్ అనే పదార్థం మీరు నడిచిన లేదా పని చేసినప్పుడు ఆ పదార్థం మీద ఒత్తిడి పడి దగ్గరికి వస్తుంది అది మీరు రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు మీ బాడీ ఫిజికల్గా ఏం పని చేయదు కాబట్టి క్యాట్లెజ్ అనే పదార్థం యథావిధి స్థానానికి వస్తుంది ఇంకో విషయం ఏమిటంటే పెద్దవారికి కాలనొప్పులు వచ్చేది క్యాట్లెజ్ అనే పదార్థం అరగడం వల్లే అప్పుడు ఆ రెండు జాయింట్ల మధ్యలో ఏ పదార్థం లేదు కాబట్టి రెండు జాయింట్లు రాపిడి వల్ల నొప్పి వస్తుంది భూమ్ స్లాంగ్ పాము ఇది ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది ఈ పాము కుడితే మీ రక్తం ఫ్లో ఆగిపోవడమే కాదు మీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రంధ్రాల నుంచి రక్తం బయటికి వస్తుంది అలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ప్రతి పాము రెండు రకాల విషయం కలిగి ఉంటుంది హెమోటాక్సిన్ విషయం న్యూరోటాక్సిన్ విషయం న్యూరోటాక్సిన్ విషయం అనేది నాడి వ్యవస్థ మీద పనిచేస్తుంది భూమ్ స్లాంగ్ పాము కుండేది హెమోటాక్సిన్ విషయం అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి ఈ పాము కుట్టేటప్పుడు వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ నోరు తెరిచి కుడుతుంది అప్పుడు మీ బాడీలోకి హెమోటాక్స్ అనే విషయం ఇంజెక్ట్ చేయబడుతుంది ఆ విషయం మీ బాడీలో ఎర్రక్త కణాలను చంపేస్తుంది దానితో కోగులైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టుకోకుండా చూసే ప్రాసెస్ లేకుండా చేస్తుంది దాంతో రక్తాన్ని రంధ్రాల నుంచి బయటకు వస్తుంది సౌదీ నుంచి ఇండియాకు వచ్చే జెట్ ఏరోప్లెయిన్లో ఒక బాబు జన్మించిండు అయితే ఆ జన్మించిన బాబుకు ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్లో పుట్టినందుకు ఆ బాబుకు జెట్ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా లైఫ్ టైం పాస్ ఇచ్చారు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడికైనా
మన డిఎన్ఏ ప్రపంచంలో మురుగని కుక్క ఉంది అంటే అది ఇదే బిసెంజి డాగ్ ఇది సెంట్రల్ ఆఫ్రికాలో వీధి కుక్కల నుంచి బ్రీడింగ్ చేసి తీశారు ఈ కుక్కకు సర్వపేటిక అన్ని కుక్కల్లాగా ఉండదు కానీ మాత్రం ఇలా సౌండ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఫ్యాక్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఎన్నో తెస్తూ ఉంటా పక్కన ఉన్న గంట సిమ్లను క్లిక్ చేయండి మీకు స్పాట్లో నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి